Hoje é sexta-feira Eu tô chegando com uma pedrada Eu tô chegando com uma pedrada que eu até babei Bomba sobre o estádio do Flamengo Projeto aprovado Decisão deste sábado e muito mais a partir de agora. Vem comigo, Nação Rubro Negra. Chega com tudo, porque eu vou falar uma coisa. Eu não tô de bobeira, não. <risos> a parada tá maneira, mas maneira também tá a oportunidade de você se dar muito bem com o XBET. Eu tô falando é do maior e melhor aplicativo de investimentos esportivos que tá muito fácil para você largar o aço. Para você que não se inscreveu, se inscreva agora aqui no link do comentário fixado, porque eu vou te dar boa. Sabe qual é a boa? Tu tem crédito dobrado limitado a R$ 1.560 na primeira vez que tu entra. <risos> Faz o um aporte de 500, vira mil. E por aí vai. Vem comigo na 1XB. Vai, mas vá agora. Não perde tempo, não. Tá? Tá, querido. <risos> Olha só. Antes da bomba, o Flamengo aprovou o projeto da Gávea. E o que vai acontecer é o seguinte. A partir de agora, é, o Flamengo terá uma sequência de investimentos na Gávea para que o estádio receba jogos do futebol feminino e continue recebendo as partidas do Sub-20. Nós tínhamos um problema grave, sério, na arquibancada, que cabe de 5 a 7 mil pessoas, uma infiltração. É, o Flamengo gastou 4 milhões e meio para reformar, está tudo maneiro. Mas, por segurança, o Corpo de Bombeiros libera apenas 2 mil pessoas. O Flamengo vai fazer área VIP, vai melhorar os vestiários, vai melhorar os bares. Então, tudo isso para que possa ter conforto e para que as meninas tenham a casa delas. Assim como o Sub-20, o Sub-18, o Sub-17, o Sub-16 tem, as meninas também terão. Então, o que acontece é o seguinte... Nesse momento, é correto dizer para vocês que o investimento do Flamengo ali vai passar dos 6 milhões de reais. Eu acho muito positivo, acho interessante. É, a sede do Flamengo, é, para quem não é sócio, eu estou sempre lá, vem passando por, um, por uma transformação há muito tempo, muitas obras lá, e não para de ficar bonito, gente. Vou falar para vocês... Não para de ficar bonito. É uma coisa impressionante. Muito bacana mesmo. Coisa muito legal que vem acontecendo na Gávea. Eu venho, venho chamando minha atenção. O Flamengo está cada vez mais bonito. Até uma subestação de energia elétrica o Flamengo construiu lá. É, já, já se pensa, inclusive, em comprar geradores. É importante que faça também para ontem. Então, eu vou ser muito sincero com vocês. É um momento que o Flamengo vive que é especial. Um momento especial. Então, vamos torcer para que tudo continue dando certo, para que as coisas continuem correndo dentro do, dos conformes, do jeito que a gente espera, porque eu vou falar para vocês. É um momento maneiro. Maneiro, mas maneiro mesmo. Bota a letra vermelha para chamar mais atenção aqui, para ficar mais bonito. Então, assim, é um momento super especial. Falando com vocês, aqui é tudo acontece ao mesmo tempo. É. Olha só, eu acho que todos vocês aqui querem saber a respeito dessa bombaça que eu fiquei empolgado. Mas eu fiquei empolgado quando eu sou. Você que vem acompanhando a gente aqui sabe que o Flamengo entrou num processo de construção do estádio, um processo intenso, um processo forte, um processo firme, que 
todo mundo de um jeito ou de outro está participando, todo mundo de um jeito ou de outro está ajudando, está todo mundo é, é, querendo estar tá no projeto. E eu vou falar para vocês uma coisa. Os parceiros vão chegando, as coisas vão acontecendo. Hoje mesmo o, o paparazzo Obro Negro conversou com o Paulo Henrique Costa, presidente do BRB, deu uma desconversada, disse vamos ver, e que não sei mais o que, PPP, sobre o nome Height do estádio. Só que eu quero aproveitar e falar para vocês o seguinte. A bombaça desse vídeo já se inscreveu aqui? Quem não se inscreveu, se inscreve agora. Se inscreve agora que eu vou dar uma para vocês de primeira mão. Já é parceiro do Flamengo. Já faz ações do Flamengo. O Mercado Livre está disposto a investir um bilhão. Eu vou repetir. Um bilhão de reais para ter o Namegate do novo estádio do Flamengo. Recebi essa informação hoje de uma fonte fidedigna. É evidente que existe um contrato de confidencialidade, é evidente que tem muita coisa para acontecer, as pessoas estão ajustando o processo, mas eu estou falando para vocês da intenção. E mais do que isso, a intenção ela é algo absolutamente legítimo. Eu não sei se vocês viram, mas o Mercado Livre arrematou por 1 bilhão e 700 milhões de reais o Namegate do Pacaembu em São Paulo. Então, é uma questão que vem amadurecendo dentro dessa, da empresa. O conceito inteira marca ligado a Namirait de estádio. Então, é uma parada importante, uma parada legal, um negócio que eu acredito que vai mexer muito. Porque se a gente tem o BRB que estava disposto a dar 600, se você tem um dando um bi, daqui a pouco acabou o estádio, gente. Daqui a pouco está tudo resolvido. Daqui a pouco o estádio do Flamengo vai estar tá pago na inauguração. O Flamengo vai lá, inaugurou o... o, o inaugurou o Arena Zico. Inaugurou com tudo pago. Ponto final, Acabou. É do Flamengo. E aí? Então, eu vou torcer. Adoro o Mercado Livre. É uma baita de uma empresa. Inclusive, já anunciei aqui no canal. Já fizemos campanhas de marketing juntos. Já fizemos coisas interessantes juntos. E eu tô muito empolgado. Tô muito empolgado torcendo para que isso vá à frente, para que isso vá em diante, para que o Flamengo consiga cada vez subir mais e mais e mais e mais. É muito bacana é, esse entendimento, é muito bacana essa situação. Eu não tenho dúvidas que... O Rodolfo Landim, ele só precisava, só precisava colocar na imprensa que apresentou o projeto para a Caixa. É notório, é perceptível, qualquer pessoa inteligente vê, ele só lançou no mercado. Agora, meus amigos, o que vai chover de gente, o que vai chover de gente, não está no gibi. Vocês podem ter certeza, o Flamengo vai explodir. 
O Flamengo vai explodir, eu não tenho dúvida disso. Nós vamos chegar com muita força, o Flamengo vai chegar num lugar que eu acho que nem nos nossos mais belos e lindos sonhos tínhamos imaginado. É realmente um momento épico, eu só torço para que essas coisas todas possam dar certo. E que a gente possa evoluir. Vem cá, você, torcedor Bruno, que não comprou seu ingresso para o jogão desse sábado, compre lá. Compre, vamos bombar, vamos explodir, vamos com tudo, vamos para dentro. Tá bom? Nação Rubro Negra, muito bacana, né? Olha, tem, eu vou, eu vou, vou confidenciar para vocês. É, eu odeio fazer vídeo com notícia negativa. Mas, de vez em quando, não tem como. A gente não consegue viver de notícia positiva positiva o tempo todo, mas quando eu chego numa situação dessa, porra, mas eu fico tão feliz, cara, mas eu fico tão feliz, é assim, é absurdo, cara. é absurdo, quando, sabe, quando, tudo bem, é, não, é, isso aí não, 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 como é que se diz, não, não tá fechado o negócio, mas é uma possibilidade que existe, só essa possibilidade já deixa a gente tão feliz que é um negócio tão bacana que, que trazer para vocês aqui, eu já vim correndo, eu vou correndo levar para eles essa informação, essa notícia. É realmente motivo de muito orgulho para gente, é muito bacana, muito legal. Valeu, nação rubro-negra, eu volto nesse sabadão com muito mais. Tamo junto!